হাসির উপকারিতা হাসুন প্রাণ খুলে হাসুন হতেইর মতো হাসুন হতেই ছিলেন জাপানি সাধক বুদ্ধের বাণী প্রচার করতেন তার পুরো শিক্ষাই ছিল হাসি শুধুমাত্র হাসি তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে বাজার থেকে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামের মাঠে বা বাজারের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেন তারপর হাসতে শুরু করতেন এই হাসি ছিল তার বাণী তার হাসি যেমন ছিল প্রাণবন্ত তেমনি ছোঁয়াচে হৃদয়ের ভেতর থেকে উঠে আসত এই হাসি দমকে দমকে সারা শরীর নাচিয়ে পেটে ঢেউ তুলে উঠে আসত এই হাসি হাসতে হাসতে মাটিতে ঘোরাঘড়ি যেতেন চারপাশে সমবেত জনতাও হাসতে শুরু করত সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ত চারপাশে পুরো গ্রাম জনপদের সবাই যোগ দিত হাসিতে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যেত তারা গ্রামের লোকেরা হতে এর জন্য অপেক্ষা করত কখন তিনি আসবেন কারণ তিনি নিয়ে আসতেন হাসি আনন্দ উচ্ছলতা আশীর্বাদ তার সাথে হাসিতে যোগ দিয়ে মানুষ দুঃখ শোক ভুলে যেত রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হতো গ্রামের মানুষ তাই অপেক্ষা করত হতে এর জন্য হাসিতে রোগ সারে কথাটি শুনে কারো কারো হাসি পেতে পারে কিন্তু কথাটি খুব সত্যি যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক নম অ্যান্ড ক্যাজেন্স মেরুদণ্ডের এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তিনি ডাক্তাররা তার রোগ মুক্তির সম্ভাবনা নাকচ করে দেয় কয়েক বছর প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন ব্যথা কমানোর জন্য আর কোনো ওষুধ খাবেন না তিনি পরিবর্তে নিজের চিকিৎসার জন্য এক অভিনব প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করলেন মিস্টার কাজেন্স যখনই ব্যথায় অস্থির হতেন প্রিয় হাসির ছবি লরেল অ্যান্ড হার্ডি ম্যাক্স ব্রাদার্স ইত্যাদির ভিডিও ছেড়ে দিতেন টিভিতে কিছুদিনের মধ্যেই মিস্টার কাজিন্স হাসির ব্যথানাশক গুণ উপলব্ধি করতে শুরু করলেন দেখলেন পাঁচ মিনিটের দম ফাটানো হাসি দু ঘন্টা পর্যন্ত তাকে ব্যথামুক্ত রাখে আর এভাবে হাসতে হাসতেই কোনো ওষুধ ছাড়া তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন তার এই রোগমুক্তির বিবরণ সম্বলিত বই অ্যানাটমি অব এন ইলনেস উঠেছিল বেস্টসেলারের তালিকায় হাসি নিরাময় ক্ষমতা নিয়ে ডাক্তাররা প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং করছেন যত গবেষণা হচ্ছে তত নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে ডক্টর রেমন মুদি তার লাভ আফটার লাভ দ্য হিলিং পাওয়ার অফ হিউমার গ্রন্থে লিখেছেন হাসির সাথে স্বাস্থ্যগত অবস্থার গভীর সম্পর্ক রয়েছে আমার পেশাগত জীবনে এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি যেখানে রোগীরা হাসি দিয়ে সুস্থতা অর্জন করেছে ডাক্তার মুদি বলেন হাসির সাথে ব্যথার সম্পর্ক একেবারে সাপে নেউলে হাসির সময় পেশির টান অনেকটা আলগা হয়ে যায় ফলে দম ফাটানো হাসি পেশির ব্যথা নিমিষে দূর করে দিতে পারে ডাক্তার মুদি তার এক ডাক্তার বন্ধুর কথা উল্লেখ করে বলেন তিনি তার রোগীদের হাসিয়েই তাদের মাথা ব্যথা দূর করে দিতেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডক্টর উইলিয়াম ফ্রাই হাসির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন অন্যান্য আবেগের চেয়ে হাসি একটা ভিন্নতর আবেগ হাসি এক ধরনের ব্যায়ামের কাজ করে হাসিতে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে হার্ট রেট বেড়ে যায় দম দ্রুত হয় রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বেড়ে যায় আমরা অনেক সময় বলি না যে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে ব্যাপারটা কিন্তু কিছুটা আক্ষরিকও কারণ হাসলে হাত মুখ পা ও পেটের পেশির একটা মিনি ওয়ার্কআউট হয়ে যায় যে কারণে বলা হয় ক্রীড়াবিদদের ব্যায়ামের অনুরূপ ফল পাওয়া যায় হাসিতে হাসিতে ডায়াফ্রাম থোরেক্স সার্কুলেটরি ও এন্ডোক্রাইন সিস্টেমেরও ব্যায়াম হয় হাসি মস্তিষ্ককে ক্যাটেকোলামাইন হরমোন নিঃসরণে উদ্বুদ্ধ করে আর এই ক্যাটেকোলামাইনই শরীরের নিজস্ব ব্যথানাশক এন্ডোরফিন নিঃসরণ করে রক্ত প্রবাহে ডক্টর উইলিয়াম ফ্রাই বিশ্বাস করেন যে এক মিনিট প্রাণ খোলা হাসি কয়েক মিনিট গভীর শিথিলায়নের মতো উপকারী আর বিশবার হাসি কয়েক মিনিট জগিংয়ের সমান শুধু তাই নয় সাইকো নিউরো ইমিউনোলজির ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে হাসি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে এবং যে কোনো রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময় করতে ইমিউন সিস্টেমকে সাহায্য করে অবশ্য এই হাসিরও প্রকারভেদ রয়েছে সব হাসি নিরাময় করে না কিভাবে হাসছেন তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ কেন হাসছেন তাও গুরুত্বপূর্ণ ডক্টর অলসন হাসিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন এক বিদ্রুপাত্মক হাসি এ হাসি অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করে তাই বিদ্রুপাত্মক হাসির 
কোনো নিরাময় ক্ষমতা নেই দুই কোনো হাসির কথা শুনে হাসা এর নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে তিন নির্মল প্রাণ খোলা হাসি ডক্টর রেমন মুদি বলেন এই তৃতীয় ধরনের হাসি হচ্ছে স্বর্গীয় এই হাসির নিরাময় ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তিনি বলেন এই নির্মল হাসি হাসার ক্ষমতা যার রয়েছে সে নিজের এবং অন্যের সব কিছুকেই নিরাসক্তভাবে দেখার ক্ষমতা রাখে নিজের বা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না হারিয়েও জীবনকে কৌতুকপূর্ণভাবে দেখতে পারে হাসির এই গুরুত্বের কারণে নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাসি মুখে কথা বলার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি বলেছেন কারোর সাথে হাসি মুখে কথা বলাও একটা সৎকা অর্থাৎ দান হাসি মুখে কথা বলা যেমন নিজের দেহমনের জন্য উপকারী তেমনি হাসি হচ্ছে সংক্রামক আপনি হেসে কথা বললে অন্যের মাঝেও এই হাসির প্রভাব পড়বে তার চেহারায়ও হাসি ফুটে উঠতে পারে তাই লস এঞ্জেলসে ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডক্টর ডেভিড ব্রেজলার হাসি খুশি ও ইতিবাচক মানুষের সাহচর্যে থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন দীর্ঘ গবেষণায় তিনি দেখেছেন হাসি খুশি ও ইতিবাচক মানুষ অন্যদের হাসি খুশি ও ইতিবাচক করে তোলে আসলে আপনি যাদের সাথে মিশবেন তাদের একটা প্রভাব আপনার ওপর পড়বে তাই নিজে হাসি খুশি ও আশাবাদী থাকুন নিয়মিত হাসুন দিনে পনেরো বিশ বার হাসুন হাসি খুশি ও আশাবাদী মানুষের সাথে বেশি বেশি মিশুন আপনার জীবন হাসিময় হয়ে উঠবে